வணக்கம் எக்ட்ராவினுடைய பங்குச்சந்தை தினசரி வழிகாட்டி ஈக்குட்டி புரோக்கங்களை வரவேற்கிறோம் எப்படி வியாபாரம் பண்ணணுன்றதே நான் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே தான் வரேன் நிறைய ட்ரேட் பண்ணுறதை தவிர்க்கணும் முதல் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஜாக்கிரதையாக பார்த்து டேரக்ஷன் அசஸ் பண்ண கற்றுக்கணும் ஃபியூச்சர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி எஸ்எல் டெக் தொடர்ந்து கொடுக்குறோம் டெக் மஹேந்திரா ஆக்சிஸ் பேங்க் நிறைய கேஷில் தொடர்ந்து கொடுக்குறோம் அது இல்லாமல் புதுசாக தினம் மூணு ஸ்கிரிப்ட் வியாபார வாய்ப்புகளை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ரெஸ்டில் தாண்டா வாங்கி வைக்கணும் சப்போர்ட் உடைச்சா விற்று வாங்கணுன்றதும் இந்த மாதிரி யூ டேன் அடிக்கும் போது கீழே இருந்து ஒரு நல்ல ஜாக்பாட் பை ஆகும் நல்ல ரெஸ்டன்ஸில் இருந்து யூ டேன் அடித்தா ஜாக்பாட்ஸ் எல்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது நினைவுபடுத்துகிறோம் கேப் அப் ஆகும்போது இறங்கி முடிவதும் கேப் டவுன் ஆகும்போது ஏறி முடிவதும் நடக்கிறது இருந்தாலும் முதல் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி கூட சப்போர்ட் ரிசன்ஸை நம்ம ஐ அண்ட் லோவை எடுத்துக்கிட்டு எந்த பக்கம் போகுதோ அந்த பக்கம் வியாபாரம் பண்ணலாம் விதிமுறையில் மறக்கவே கூடாது சக்திக்கு வெறி பொசிஷன் எடுக்க மாட்டேன்னா ஒரு ட்ரேடுக்கு எவ்வளோ நீங்கள் முக்கியமாக நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு மேலே ஒரு பைசா கூட லூஸ் பண்ணக்கூடாது லூசிங் சைடு வின்னிங் சைடு எவ்வளோ வேணால் எடுக்கலாம் வாய்ப்பு வரும்போது மட்டுமே டேட்டில் எடுப்பு கூட சொல்லுவது சப்போர்ட் ரிசன்ஸ் கிட்ட வரும்போது மட்டும்தான் வேலை பார்க்கணும் கண்ணில் பார்த்த லாபத்தை கணக்கில் எடுப்பேன் நம்ம சொல்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு தங்க முட்டையோட வார்த்தை நான் போட்டிருக்கேன் இதை எடுக்கிறது பழக்கமாக வச்சுக்கணும் பத்தில் மூன்று தவறானால் கூட ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மை வேணும் இப்போ நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி சப்போர்ட் ஆகும் பதினாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சி ரெஸ்டன்ஸ் ஆகும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டு எல்லைகளை பார்க்கும்போது இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு ஜோனுக்குள்ள தான் பெரும்பாலும் நகர்ந்து கொண்டிருந்தது அப்படின்றத பார்க்குறோம் இந்த வரைபடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் ஏற்கனவே இந்த பதினாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு நம்ம கொடுத்தோன்னா இந்த இடத்துல ஒரு எண்பது வரைக்கும் கூட கொஞ்சம் இந்த டிப் ஆஃப் பண்ணி முதல்ல போச்ச வழி அதுவும் நம்ம ஃபில்டர் அப்ளை பண்ண அதுவும் தொட்டிருக்க மாட்டோம் நாள் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பக்கவாட்டு நாளில் தான் இருந்தது இந்த வரைபடம் சொல்லுது அடுத்து பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது தொள்ளாயிரத்தி பத்து இருபத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது இருபத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து நிலையை உடச்சு கொஞ்சம் மேலே போயிருக்கிறத பார்க்குறோம் வரைபடத்தில் பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து அது கூட பார்த்தீங்கன்னா நாலு பூரா கீழே பாருங்கள் இது ஒரு கேப் டவுன் ஓப்பன் மொத்தத்தில் பார்க்கும்போது நேற்றைய விட இன்றைக்கி ஒரு கேப் டவுன் கேப் டவுன் ஆனால் மேலே ஏற வாய்ப்பு இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இது கீழே ஒரு பக்கவாட்டு நேரில் இருந்து அப்புறம் சாயந்தரம் இங்கே உடச்சது மேலே வேகமாக போனது அதன் பிறகு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கேப் டவுன் ஓப்பனாக ஏறதையும் சரி இல்லை மேலே கொடுத்துருந்த இலைகள் இருபத்தி ஒம்பது தொள்ளாயிரத்தி பத்து உடச்சு வாங்கினாலும் சரி அங்கே இருபத்தி ஒம்பது தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு வரைக்கும் கூட ஏறி இருக்கிறத பார்க்குறோம் அதுவும் ஒரு நாளைக்குள்ள இன்ட்ராடே ப்ராஃபிட்டுக்கு சுமார் அனர் தான் அடுத்து எஸ்எல் டெக்னா ஒன் ஜீரோ ஃபோர் செவன் ரெஸ்டன்ஸாக ஒன் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் செவனை உடச்சு மேலே ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் வரைக்கும் போயிருக்கிறது மிகப்பெரிய லாபம் இது பத்து புள்ளிகள் சொல்லும்போது ஏழாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள ஒரு பெரிய லாபம் அடுத்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது டெக் மஹேந்திரா அப்படின்னு எடுத்தோம்னா டெக் மஹேந்திரா வந்து எழுநூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகும் எழுநூற்றி எண்பத்தொம்பது சப்போர்ட்டாக வச்சுருக்கோம் இதில் பார்க்கும்பொழுது நமக்கு ஒரு கேப் அப் ஆகிட்டு கீழ் நோக்கி இறங்கியதாக ஒரு எடுத்துக்காட்டை பார்க்குறோம் வரைபடத்தில் பார்த்தாலும் தெரியும் ஆக்சுவலாக இதான் இங்கே தான் ஓப்பன் ஆனது முதல்ல இந்த ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் விட்டலாம் இங்கே ஓப்பன் ஆகி அப்புறம் இறக்கம் 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 தான் அதே மாதிரி ஆக்சிஸ் பேங்க் எடுத்திங்கனாலும் எழுநூற்றி அறுபத்தி மூணு எழுநூற்றி எண்பத்தெட்டு ரெண்டு இல்லைகள் வச்சுருக்கோம் இதில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலும் இதே மாதிரி ஒரு கேப் அப் தான் முதல் கேனில் விட்டுருவோம் ரெண்டாவது கேனில் கணக்கு பார்க்கும்போது இந்த உச்சத்துலேருந்து கீழ் நோக்கி இறங்கி கீழ் நோக்கி கீழ்லை நோக்கி வந்துட்டு பார்க்கணும் விற்று வாங்குவதற்கான வாய்ப்பாக தான் இதையும் பார்க்கணும் அடுத்து மூணு ப புது பங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிஐ ஜிஐசிஆர்இ அப்படின்ற பங்கு இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு பத்து இரநூத்தி ஐம்பது பொது கொடுத்துருந்தோம் இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு பத்து அப்படி உடச்சி அங்கே தான் முடிஞ்சது பெரிய ஏற்றம் இல்லை அதை நம்ம வரைபடத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே பார்த்தா தெரியும் இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு பத்து தான் உடச்சி திரும்ப ஏற்கனவே இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு முப்பது நாற்பது ஒரு நாற்பது பைசா ஐம்பது பைசா பரவாயில்ல பட் இது வந்து நமக்கு ஒரு பிரேக் எவ்வளோ முடிஞ்சால் கூட எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பந்தன் பேங்க் ஐநூற்றி ரெண்டு ஐம்பது அறு நானூற்றி தொண்ணூத்தாறு நாற்பது ரெண்டு இலைகளை கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் மேலே அது போய்ட்டு கீழே இறங்கிடுச்சுன்ற ஒரு இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வரைபடத்தை பார்த்தா இன்னும் தெரியும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பைக் இது கொடுத்துருந்த இரநூத்தி ஐநூற்றி ரெண்டு ஐம்பது அப்படின்ற இல்லை தாண்டி ஐநூற்றி அஞ்சு ரூபா சில்லறைக்கு போயிடுச்சு ஒரு ரெண்டாயிரம் மூணு